ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಅಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಪ್ರಿಯ ಮಾಡಲೇ ಉಂಗಳು ಯಾವರಿಯೂ ಒಂದು ಕಿರುವಳ ನಿಗಳಿಸಿಗೆ ಅನ್ಬಿಡನ್ ವಾಲ್ತಿ ವರವಿರಿಕ್ರೋ ಇಂದ ನಿಗಳ್ಚಿ ನೀಂಗಲ್ ಪಾರ್ತು ಬೈನ್ ವರುವದೆ ಕುರಿತು ಕರ್ತರು ಕುಳೆ ನಾಗಲ್ ಮಿಗವು மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் பார்ப்பதை குறித்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பயன்பெறும்படியாக உங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறோம் அருமையானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட மார்க்கு நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு முடிய உள்ள வசனங்களை அடிப்படையாக கொண்டு சில சத்தியங்களை பிரயோஜனமான அவசியமான நல்ல வேத வசனங்களை பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி விளக்கை தண்டின்மில் வைக்கிறதற்கே என்று மரக்காலின் கீழாகிலும் கட்டிலின் கீழாகிலும் வைக்கிறதற்கு கொண்டு வருவார்களா ஒரு விளக்கு அந்த விளக்குடைய பர்பஸ் என்ன அது இருளை போக்குவதற்காக விளக்கு அவசியமாக இருக்கிறது அதை நாம பொருத்தி கொளுத்தி கட்டில் கடியில எந்த புத்திசாலியாவது ஒழித்து வைப்பார்களா அல்லது மறைத்து வைப்பார்களா விளக்கினுடைய அந்த நோக்கம் வெளிச்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கமே நிறைவேறாது இல்லையா இதை நாம முதலாவது கவனிப்போம் இன்றைக்கு நான் உங்களிடத்துல பேச விரும்புகிற தலைப்பு அல்லது கருத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்வு ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பொறுப்பற்ற ஒரு வாழ்வு அல்ல அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் கிறிஸ்டியன் லிவிங் என்ற ஆங்கிலத்துல சொல்லலாம் பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வீட்டில் கூட சாதாரணமாக பேசுவாங்கல்ல என்ன இவ்வளோ வயசு ஆயிடுச்சு ஒரு பொறுப்பு கூட வரல இல்லை அந்த தன்மை நமக்கு புரியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ ஒரு பொறுப்புள்ள வாழ்வு தான் முழுமையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக இருக்க முடியும் பெயருக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நானும் சபைக்கு போகிறேன் நான் அப்பப்போ பைபிள் படிப்பேன் அது முழுமையான ஒரு பொறுப்புள்ள வாழ்வாக இருக்க முடியாது ஒரு விளக்கு எப்படி அதனுடைய நோக்கம் வெளிச்சத்தை கொடுக்க வேண்டும் அது மரக்காலிலே அல்லது மேல மேஜையின் மேலே வைக்கும் பொழுதுதான் அது எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் ஒரு பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பதை குறித்த அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வசனத்திலிருந்து நாம பார்க்க வேண்டும் நிச்சயமாக இப்ப நாம ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது வேலையில இல்லது ஒரு புதிய வேலை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வேலையில ஆணிலிருந்து அக்கு வேறா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அந்த வேலையை ப்ரமோஷனை வாங்க மாட்டோம் இல்லைன்னா நம்ம அந்த வேலையை நாம எடுத்து முயற்சி பண்ண மாட்டோம் போக போக சிலவற்றை கற்றுக்கொள்வாங்க ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடையவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்க வேண்டும் என்று அவங்க அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை பின்பற்றுகிறவர்கள் எப்படிப்பட்ட பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதில் எப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் யாராக எப்படி வாழணும் என்று எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துடக்கூடாது இந்த இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் அதான் பார்க்கிறோம் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று பொறுப்புகளை இந்த நாளிலே உங்களோட கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நேரம் வாய்ப்பதற்கு ஏற்றார் போல முதலாவது பொறுப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு விட்னஸ் சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஒரு பொறுப்பான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்றாங்க அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவங்க வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்கன்னாலும் விரும்பாட்டியும் நம்மள பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கூட்டம் எப்பவுமே இருக்குது அது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா இருக்கலாம் ஏத்த வீட்டுக்காரங்களா இருக்கலாம் வேலை பார்க்கிற இடத்துல இருக்கலாம் நம்ம போற வர நேரத்துல இருக்கலாம் நம்முடைய சபையில இருக்கலாம் நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாமலே நம்மள ஒரு விட்னஸ பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க 
நம்ம அதில் நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோமா பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறோமா நமக்கே தெரியாது என்னை யார் கவனிக்கிறா அப்படின்னு கூட சிலர் இருக்கலாம் ஆனால் நம்மை பார்த்து சில பேர் பலவீனப்படுவாங்க சில பேர் பலப்படவும் செய்வாங்க நம்முடைய செய்கைகளுக்கு தக்கதாக ஆவிக்குரிய செயல்கள் எப்படி இருக்குதுன்றதுக்கு தக்கதாக சில நேரத்தில் நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் எவனும் என்னை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை நான் எவனுக்கும் கணக்கு சொல்ல தேவையில்லை நாம் அப்படி சொல்லிட்டாலும் மற்றவங்க கண்ணை மூடிட்டு காதை மூடிட்டு இருக்க மாட்டாங்க நம்மை கண்காணித்து கொண்டே தான் இருப்பாங்க நம்முடைய கிறிஸ்த வாழ்க்கையை எடை போட்டு கொண்டு தான் இருப்பாங்க நாம் பின்பற்றுகிற ஆண்டவரை அவங்க எடை போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க நம்முடைய செயல்கள் மூலமாக பேச்சு மூலியமாக அப்ப இந்த நாளிலே இந்த மார்க்கு நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தோரா வசனம் சொல்லுகிறது போல விலக்காக ஆண்டவர் நம்மை வைத்திருக்க விரும்புகிறார் நாம் வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் நாம மறைந்திருக்க முடியாது நாம் மற்றவர்களுக்கு வெளிச்சம் தராமல் பொறுப்பற்ற நிலையில் இருக்க முடியாது என்பதை இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கிற பொறுப்புகளில முதன்மையானது நாம மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரி உள்ள ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழணும் யார் என்னை எப்படி நினைச்சாலும் கவலை இல்லை நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் வாழ்வேன் என் விருப்பத்துக்கு தான் வாழ்வேன் அது அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தேவனுடைய பிள்ளைங்க அப்படி சொல்லவே முடியாது அப்படி இருக்கவே முடியாது உன் சகோதரனுக்கு இடரல் உண்டாக்காத வாழ்க்கை நீ வாழணும் இல்லைனா அது பெருங்குற்றம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படியானால் நாம் நம்முடைய இம்ப்ரெஷன் நம்முடைய விட்னஸ் கிளியராக இருக்குதா அப்படின்றத நாம் கரெக்டாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சபையில் ரொம்ப வயதான ஒரு அம்மா ரொம்ப வியாதியாக இருந்தம்மா ஆனால் நான் சபைக்கு வருவதை விடவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவங்க ரொம்ப பிரயாசப்பட்டாங்க ஆசைப்பட்டாங்க அதனால் அந்த சபையினுடைய ஒரு உதவிக்காரர் டீக்கன் வந்து அவங்கள வார வாரம் தன்னுடைய கார்லேயே கூட்டிகிட்டு போய் சபையில் இறக்கி விட அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து திருப்பி வீட்டில் விட இப்படியே இருந்தார் ஒரு நாள் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இந்த உதவிக்காரருக்கும் அவசரமாக போகணும் சபை கூட்டத்திற்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சம் மன கசப்போடையே அந்த அம்மாவை வீட்டிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து சபையில் விட்டுட்டு விடும்போது சொல்கிறாரு ஏமா உங்களுக்கு தான் ரொம்ப பலவீனமாகிட்டீங்க ரொம்ப முடியலை நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த சபைக்கு வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்க என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் வெறுப்பில் கோபத்தில் கேட்குறார் அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்ன பதில் அவருக்கு கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்தது என்பதை நாம் மறந்துடக்கூடாது என்னென்னா நான் யார் என்பதை மக்கள் அறிய வேண்டும் என்று அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்க ஒரு எளிமையான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் I want the people to know who I belong to. நான் யாருக்கு சொந்தம் என்பதை என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போதும் அப்படின்றத அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க வயதான அம்மா இதை நாம மறந்துடக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கை இல்லை முடியாத நிலைமையில இருந்தாலும் அந்த அம்மா நான் யாருக்கு சொந்தம் நான் யாருடையவள் என்பதை எல்லாரும் சபையார் மட்டுமல்ல எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால நான் எந்த நிலைமையிலும் சபைக்கு வந்துருவேன் தொழுகைக்கு வந்துருவேன் அதை எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை எனக்குரியது மட்டுமல்ல என் வாழ்க்கை நான் யாருக்கு சொந்தம்ன்றது வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மத்தையுடைய புஸ்தகத்துல அஞ்சாம் அதிகாரத்துல பதினான்கு பதினைஞ்சுல ஒரு கிளியரான ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆண்டவர் சொல்றாரு நாம யாரா இருக்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் ஆம் பிரியமானவர்களே நாம் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறோமா நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம எப்படி இட போடுறோன்றது பத்தி கவலை இல்ல ஆனா நம்மை தன்னுடைய குடும்பத்துல சேர்த்திருக்கிற நம்மை தன்னுடைய கிருபையினாலே பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து ரட்சிப்பை கொடுத்து தன்னுடையவர்களாய் மாற்றி இருக்கிற தேவன் சொல்றாரு நாம உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறோமா வெதர் வி லைக் இட் ஆர் நாட் நம்ம விரும்புறோமோ விரும்பலையோ நாம எப்ப இந்த கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை ரட்சிக்கப்பட்டு ஏத்துக்கிறோமோ தென் வி ஆர் இன்வைட்டிங் பீப்புள் டு எக்ஸாமின் அவர் லைஃப் நாம தானாகவே நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் ஜனங்களே என்னுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் கடவுள் மெய்யான கடவுள் எப்படிப்பட்ட கிரியைகளை செய்ய முடியும் அவருடைய அவரை பின்பற்றவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க முடியும் சொல்லிட்டு நாம் தானாகவே மற்றவங்களை நம்மை வாழ்க்கையை பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கும்படியாக இன்வைட் பண்ணுறோம் அவங்கள வரவழைக்கிறோம் நாம் வேணா வேணான்னு சொன்னாலும் அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க இப்போ இந்த விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கிறோமான்றதை யோசித்து பார்க்கணும் முதலாவது நம்ம பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கணும்னா ஒரு முன்மாதிரி உள்ள ஒரு சாட்சி உள்ள மற்றவர்கள் பார்க்கிற விதத்தில் ஒரு நல்ல வேதாமத்து கிறிஸ்தவராக வாழ வேண்டும் இரண்டாவதா
நம்முடைய பொறுப்பு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கெனாட் ஹேவ் அ டார்க்கர் சைடு நமக்கு இருளான ஒரு பகுதி ரகசிய பகுதி அந்தரங்கமான ஒரு பகுதி இருக்கவே முடியாது இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அதெல்லாம் என்னுடைய பெர்சனல் நீ ரொம்ப அதில் தலையிடக்கூடாது நம்ம ரொம்ப அதாவது வாழ்க்கையில சாதாரண உலக பிரகாரமான விஷயங்கள்ல நம்ம இதை செய்யறதா அதை செய்யறதா நான் ட்ரெஸ் பண்றது அதெல்லாம் பெர்சனல் ஒத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொன்றுமே பெர்சனல் பெர்சனல் சொல்லிட்டு ஆவிக்குரிய விஷயங்கள்லையும் நாம பாவம் செஞ்சாலும் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் என்ன செய்யறேன்னு வெளிப்படுத்த மாட்டேன் நாம சொல்லவே முடியாது தேவனுடைய பிள்ளைங்க டார்க்கர் சைடு இருளான ஒரு பகுதியை வச்சுக்கவே முடியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு கண்ணாடி போல வெளியரங்கமா தான் இருக்க முடியும் அப்ப இந்த பொறுப்புள்ள ஒரு வாழ்க்கையும் இரண்டாவது நாம வாழ வேண்டும் ஆம் பெரியமானவர்கள் ஏன் நான் பாருங்க இந்த நான்காம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் வசன மார்க் புஸ்தகத்துல வெளியரங்கமாகாத அந்தரங்கம் இல்லை வெளிக்கு வராத மறைபொருளும் இல்லை வெளியரங்கமாகாத எந்த அந்தரங்கமும் இல்லை வெளிக்கு வராத எந்த மறைபொருளும் இல்லை நம்ம என்ன பாவங்களை எவ்வளவு மறைச்சு செஞ்சாலும் இல்ல நம்ம எவ்வளவு ரகசியமா தவறுகளை செய்தாலும் அது மனிதர்களுக்கு தெரியதோ இல்லையோ தேவனுக்கு எல்லாமே வெளிப்படையாக தெரியும் இன்னொன்னு ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுக்கிறாரு எந்த பாவமும் நிரந்தரமாய் மூடி மறைக்க முடியாது அப்ப ரெண்டாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த வருஷத்துல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ விரும்புகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எனக்குன்னு ரொம்ப ரகசியமா சிலத மறைச்சு நான் டார்க்கர் சைடு பாவமான அந்தரங்கமான வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்ள முடியாது அது தேவனுடைய வசனத்திற்கு விரோதமானது இன்னைக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ளே சொல்லிக்கிறாங்க வசனம் சொல்லுகிறது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சமா இருக்கிறீங்கன்னு கணவனும் மனைவியுமே பேசுகும் பொழுது இது என்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் இதுல தலையிடாதன்னு சொல்லிக்கிறாங்க எவ்வளவு ஒரு அபத்தமான எவ்வளவு ஒரு டேஞ்சரான ஒரு குடும்பங்களாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்கணும் பிள்ளைங்க அதை தானே சொல்றாங்க பன்னெண்டு வயசு பிள்ளை என்னுடைய பெர்சனல்ல தலையிடாதீங்கன்னு சொல்லுது மொபைல் போன்லாம் நீங்க வாங்கி இன்னைக்கு யாரையும் அவங்கள அவங்க அதை பாக் மத்தவங்க பாக்குறதுக்கு அலோவ் பண்றதே இல்லை இல்லை ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி பாஸ்வேர்டெலாம் போட்டுறாங்க யாருமே அதை உள்ளே போக முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போனா அந்த பாஸ்வேர்டு போடுறாங்க அதை மறைச்சி வைக்கிறாங்கனாலே அதற்கு பின்னாடி ஏதோ திரை மறைவில் அசிங்கங்களோ அல்லது அவலட்சணமான விஷயங்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை ஆனால் பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்கிறவர்கள் தனிப்பட்ட ரகசியமான பாவ அந்தரங்க வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்ள முடியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கை வெளியரங்கமாக தான் இருக்க முடியும் பாருங்க என் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது நான் நம்புகிற தேவன் என் வாழ்வை எப்படி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்றத அவங்க வெளிப்படையாக காட்டி வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் மறந்துவிடக்கூடாது லூக்காவுடைய புஸ்தகத்துல பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து மூணு வசனத்துல நம்முடைய ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க அத்தருணத்தில் அநேகம் ஆயிரம் ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மிதிக்கத்தக்கதாக கூடி வந்திருக்கையில் அவர் முதலாவது தம்முடைய சீசரை நோக்கி நீங்கள் மாயமாகிய பரிசையருடைய புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் வெளியாக்கப்படாத மறைபொருளும் இல்லை அறியப்படாத இரகசியமும் இல்லை ஆதலால் நீங்கள் இருளிலே பேசினது எதுவோ அது வெளிச்சத்திலே கேட்கப்படும் நீங்கள் அறை நீங்கள் அறைகளில் காதிலே சொன்னது எதுவோ அது வீடுகளின் மேல் கூறப்படும் பரிசையரை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆண்டு ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துறார் மாயமாகி என்றார் அந்த மாயமால மாயம்னா என்னன்னா ரியாலிட்டிய வெளி காட்டுறது இல்ல அப்ப அதை கடிந்து கொள்ளுகிறார் அதுக்கு பின்னாடி அவர் சொல்ற பொழுது பாருங்க வெளியாக்கப்படாத மறைபொருளும் இல்லை அறியப்படாத ரகசியமும் இல்லை இன்னும் போய் சொல்றாரு நீங்கள் இருளிலே பேசினது எதுவோ அது வெளிச்சத்திலே கேட்கப்படும் இன்னைக்கு எந்தெந்த தேவனுடைய பிள்ளைங்க கிறிஸ்தவங்க ரகசியத்தை ரொம்ப கட்டுக்கோப்பா வச்சுக்கிட்டு தப்ப செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே சாகர வரைக்கும் மறைச்சிட்டு தங்கள் வாழ்நாள் அது தெரியாமலே இருந்துருச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா போய் சேர்ந்துருவாங்க ஆனால் நியாய தீர்ப்பில் அப்படியே ஸ்கிரீன்ல ஓடும் படமா ஓடும் நம்மளை ரொம்ப மதிச்சவங்க ரொம்ப நம்பினவங்க ரொம்ப பாராட்டினவங்க ரொம்ப புகழ்ந்தவங்க கூட காரி துப்புற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை அவலட்சணம் எல்லாமே அப்படியே என்ன செய்யப்படுது வெளிப்பட போகிறது இதை பற்றி நாம் உணர்ந்திருக்கிறோமா என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா வெளிக்கு வராத வெளியில் தெரியாத மறைபொருள் அந்தரங்கங்கள் ஒன்றும் இல்லை என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஆகியனாலே ஒரு பொறுப்புள்ள ரெஸ்பான்சிபிள் கிறிஸ்டியன் தன்னுடைய வாழ்விலே அந்தரங்க பகுதிகள் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் நான் நேர்த்தியாக செய்கிறேன் நான் தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்றேன் நான் இதை இதெல்லாம் செய்வேன் இப்படி இப்படித்தான் இருக்கிறேன் இது எல்லாமே வேதத்தை சார்ந்தது என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் வடிவமைத்திருப்பார்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது இறுதியாக நீங்கள் பிரசிங்கியுடைய புஸ்தகத்துல பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல பதினான்காம் வசனம் சொல்வதை கவனிங்க ஒவ்வொரு கிரியையையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ந
தேவன் அது பாருங்க சொல்றாரு அது நன்மையா இருந்தாலும் தீமையா இருந்தாலும் வெளிச்சத்திற்கு நியாய திருப்பில் கொண்டு வந்து நிறுத்த போகிறார் நம்ம தெரியாம இருக்காது உதவி செஞ்சிருப்போம் அது நம்ம மனசுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிருப்போம் அதுவும் வெளியில வரப்போகுது நாம் செய்த உதவி நாம் செய்த நன்மையும் வெளியில வரப்போகிறது நியாய திருப்பில் எல்லாரும் பார்க்க போகிறார்கள் இந்த உலகத்திலேயும் அது நடக்க போகுது அதே போல தீமை என்பது மறைக்கப்படவே முடியாது நாம ரகசியமா செஞ்சோம் யாருக்குமே தெரியாது பிளான் பண்ணி செஞ்சேன் பெர்ஃபெக்டா செஞ்சேன் ஒருத்தரும் தெரியாத கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு செஞ்சேன் பிரயோஜனமே இல்லை எல்லாமே வெளியில வரப்போகிறது நம்ம ஒரு வேலை உயர்வாய் நினைக்கக்கூடிய போதகர்கள் கூட அவங்க ரொம்ப இவங்களா இப்படி செய்வாங்களான்னு நினைக்கிற மாதிரி அவங்க செஞ்ச அசிங்கங்களும் வெளியில வரப்போகுது ஸோ தயவு செய்து பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் இந்த வருஷத்துல வாழணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்த இன்னைக்கு பார்த்தோம் ஒன்று உங்களுடைய விட்னஸ் அல்லது சாட்சியை முன்மாதிரியை சரியாக வேதத்தின்படி தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீங்க அது மறைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கைன்றாரு ரெண்டாவது அந்தரங்கமான ரகசியமான பாவம் பர்சனல் சைடு நமக்கு இருக்க முடியாது தேவனுடைய பிள்ளைங்க மற்றவர்கள் பார்க்கிற வண்ணமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் தொடர்ந்து ஜபம் செய்வோம் நல்ல பிதாவை மே துதிக்கிறோம் இந்த நாளுக்காக நன்றி இந்த நாளின் செய்தியின் மூலமா எங்களிடத்திலே பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்ன்றதை பேசினீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இந்த வருஷத்துல நாங்கள் தொடர்ந்து வாழ எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அன்பின் ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பானவே நீங்கள் இன்று கேட்ட செய்திலிருந்து உங்களுக்கான கேள்விதான் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தின்படி ஆண்டவர் இயேசு நம்மை யாராக வைத்திருக்கிறார் கேள்வி வரடிவாக சொல்கிறேன் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தின்படி ஆண்டவர் இயேசு நம்மை யாராக வைத்திருக்கிறார் இக்கேள்விக்கான பதிலை தபால் மூலமாகவோ தொலைபேசியின் வாயிலாகவோ எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் எல்லாம் அல்ல தேவன் பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவராய் நாம் இருக்க எல்லா வித ஞானத்தையும் பலத்தையும் கிருபையும் நமக்கு தந்தருவாராக அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருப்பை உள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு